Natur mag kein Vakuum. Keine Story zu erzählen, entbindet sie nicht davon, dass jemand anders eine Geschichte erzählt. Entweder sie erzählen eine gute Story über sich oder jemand anders erzählt eine schlechte Story über sie. Sie machen also ein Outsourcing des eigenen Marketings an Leute, die ihr Projekt nicht mögen. Das machen diese Leute zwar kostenlos, aber geschäftsfördernd ist es trotzdem nicht. Warum ist das so? Warum wird das Negative für glaubwürdiger gehalten? Es liegt daran, weil unser Selbsterhaltungstrieb die Realität lieber als zu gefährlich, als zu gutmütig einschätzt. Ist sie doch nicht so gefährlich, wie der Selbsterhaltungstrieb glaubt, haben wir überlebt. Ist sie aber gefährlicher, als wir glauben, dann könnten wir vom Säbelzahntiger gefressen werden und sterben. Unser Selbsterhaltungstrieb sagt, besser ein Pessimist, der lebt, als ein Optimist, der tot ist. Wenn Sie im Unternehmen jetzt eine Change-Initiative machen und Ihre Change-E-Mails, Präsentationen, Kickoffs, was auch immer, langweilig sind, haben Sie sofort alternative Stories in Form von Klatsch und Tratsch. Und genauso wie die Steinzeitmenschen früher am Lagerfeuer ihre Geschichten erzählt haben, gibt es auch in der neuen Zeit in den Unternehmen die modernen Lagerfeuer, die Kaffeeküchen, die Teeküchen oder auch die Raucherzonen, überall qualmt es. Wenn irgendein Vorstand seine besten Leute oder Nachwuchsmanager zu einem One-on-One-Gespräch einladen will, spricht man von einem Kamingespräch, obwohl nirgends in der Nähe ein Kamin ist. Wenn Sie also die Meinungshoheit Klatsch und Tratsch überlassen, die meistens nach den Regeln des guten Storytellings aufgebaut sind, dann werden diese Stories auch gehört. Denn die steifen Dementi-Mails von Corporate Communications sind meist nicht so sticky und haftend wie die inoffiziellen Stories, die durch das Unternehmen geistern. Alan Kay, der Gründer von Xerox, sagte das so schön. Nehmen Sie den Lack ab. Und unter der Oberfläche sind wir alle Höhlenmenschen mit Aktentaschen, die auf einen weisen Mann warten, der uns eine Story erzählt. Von daher, wenn Sie weise sind, erzählen Sie Ihre Story, auch wenn Sie keinen Bart haben. Es gibt Menschen, die sind eher in der linken Gehirnhälfte beheimatet und andere, die sind eher in der rechten Hälfte. Die rechte Hälfte ist kreativer. Wir sind also sehr viel assoziativer. Wir sehen zum Beispiel, das Gras ist nass und das Gewächshaus ist kaputt. Was könnte passiert sein? Es hat vielleicht gehagelt, die Hagelkörner haben das Gewächshaus zerstört und von dem Hagel, der getaut ist, ist der Rasen nass. Leute mit linker Gehirnhälfte, denen fehlt oft die Fähigkeit zur Assoziation, die können besser mit Zahlen, Daten und Fakten umgehen. Zum Beispiel, sie sagen ihrer Frau auf Wiedersehen und steigen ins Auto, um irgendwo hinzufahren für eine dreitägige Reise. Und auf einmal merken sie, ihr Auto fährt nicht weiter. Sie merken auch, der Akku Ihres Handys ist leer. Und Sie erzählen die Geschichte einem Freund und sagen, Mensch, und dann fahre ich da, auf einmal kann ich nicht mehr weiterfahren. Und ähm, dann war mein Handyakku auch noch leer. Und dann wusste ich auch nicht, was ich machen soll. Ich hatte kein Telefon dabei, es war kein Telefon in der Nähe. Ich bin also zu Fuß zurückgelaufen und schaute ins Wohnzimmer und sah, wie meine Frau dort mit einem anderen Mann zu Gange war. Und du bist mein bester Freund, was soll ich jetzt machen? Und dann sagt vielleicht der mit der linken Gehirnhälfte, wenn du eine Autopanne hast, dann musst du den ADAC anrufen. Das ist vielleicht nicht das, was wir in der Situation hören wollen, aber so tickt unser Gehirn. Zwei Hälften, links analytisch, rechts eher kreativ. Wenn wir uns das einmal anschauen, haben wir hier die linke Gehirnhälfte analytisch und hier die rechte. In der linken Hälfte haben wir das, was wir mal so Zahlen, Daten, Fakten nennen, ZDF. Das geht direkt in den analytischen Part des Gehirns, also in die Großhirnrinde. Hier Rechts haben wir Stories und Bilder und Emotionen. Die gehen direkt ins Emotionale, also ins Herz. Und was wir im Herzen haben, geht auch schneller in die Umsetzung, die Implementierung. Wer das nicht glaubt, muss sich nur mal fragen, haben Sie jemals ein technisches Gerät, was nicht funktioniert, vor Wut gegen die Wand geschmissen? Haben wahrscheinlich alle schon mal. Hat das Gerät danach besser funktioniert? Nein. Haben Sie vorher gewusst, dass es nicht besser funktionieren wird nach dem gegen die Wand schmeißen? Ja, wussten Sie, Sie haben es trotzdem gemacht, weil die Emotionen 40 Mal stärker sind als das Rationale. So, und wenn wir jetzt langweilige Zahlen, Daten, Fakten hören, müssen diese Zahlen, Daten, Fakten von unserem Gehirn in gehirngerechte Sprache, Stories, Bilder und Emotionen übersetzt werden. Wie ein Compiler beim Computer, der eine Programmiersprache übersetzt. 
Und wenn die Information, die hier kommt, wenn das zu langweilig ist, dann kostet das hier zu viel Rechenenergie und dann führt das dazu, dass wir eben nicht mehr richtig zuhören, dass wir irgendwie auf Facebook gehen, aufs Klo gehen, eine Rauchen gehen, E-Mail checken. Und selbst wenn wir das alles nicht dürfen, können wir immer noch Tag träumen. Wir schweifen also ab und sagen, oh, ich habe noch 200 E-Mails in meiner Inbox, die muss ich alle noch lesen bis morgen vorm Urlaub. Und dann äh, muss ich noch die Kleine aus der Kita holen und Milch kaufen. Äh, der Supermarkt hat eine Betriebsversammlung, der ist geschlossen, also muss ich zum Spätkauf. Haben die überhaupt Milch? Weiß ich gar nicht. Freitag kommen die Schwiegereltern vorbei, 16 Uhr, die muss ich vom Bahnhof abholen, habe ich versprochen, die ticken aus, wenn die wieder Taxi oder Bahn fahren müssen und wie schaffe ich das denn alles und zack, 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 haben sie richtig schönes Kopfkino mit sich selbst und während hier von draußen nur langweilige Zahlen, Daten, Fakten kommen, ist das Kopfkino mit sich selbst viel interessanter und hat all das, was eine gute Story haben muss, nämlich sie haben einen Helden, das sind sie, sie haben einen Schurken, das sind die Schwiegereltern und sie versuchen da irgendwie rauszukommen. Von daher kommunizieren sie gleich gehirngerecht, denn der Weg vom Herz zur Hand, also vom Emotionalen zur Umsetzung, ist sehr viel kürzer als der Weg vom Rationalen zur Umsetzung. So bekommen Sie die Abkürzung in die VIP-Lounge im Gehirn Ihres Gegenübers.